உலகளாவிய எல்கி போர் அட்வெந்த மினிஸ்டர் நேர்களே உங்கள் யாவரையும் அன்புநாதர் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஈடினைட்ட நாமத்தினாலே இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ளாக வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கிறோம் இந்த காலண்டு முழுவதும் தேவனுடைய ஊழியம் என் ஊழியம் என்ற தலைப்பின் கீழாக ஓயநாள் பள்ளி பாடத்தை கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் இந்த வார பாடம் ஆறாவது பாடம் பாடத்தின் தலைப்பும் ஊழியத்துக்கான ஊக்கமும் ஆயத்தமும் என்கிற தலைப்பின் கீழாக கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் அதற்கு முன்பதாக ஆவியானவருடைய இடைபடுதலுக்காக நாம் ஜபத்தோடு இந்த பாடத்தை தொடர்வோம் எங்கள் கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் பல்லவ தகப்பினே இந்த நேரத்திலும் அப்பா பிதா அன்று தொழுது கொள்வதற்கு பாக்கியத்தின் சிலாகியத்தை கொடுத்தது கூட நினை தகப்பினே இந்த நாளின் தகப்பினே இந்த ஓய் நாள் பள்ளி பாடத்தை கற்றுக்கொள்ள இருக்கிற தகப்பினே ஊழியத்துக்காக ஊக்கமும் ஆயத்தமும் என்கிற தலைப்பின் கீழாக கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் தகப்பினே இந்த பாடத்தை எடுத்து வைப்பதற்காக வந்துக்கு மகனை ஆசிரியப்படுத்துங்க மகனை மறுத்து நீர் வெளிப்படுங்க இந்த பாடமானது எல்லாருக்குமே பிரயோஜனமாக இருப்பதற்கு அதன்படி நடப்பதற்கு உதவி செய்யுங்க இந்த பாடம் தொடர் வரும் முடிவரும் உங்கள் பிரச்சனை எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக கெஞ்சி பண்ணுறாங்க இயேசுவின் பாதத்தில் தாழ்மணி ஜெபிக்கின்ற நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக விலக்கி தருவதற்காக நம்ம மத்தியில் போதகர் ஆபிரகம் வந்திருக்காங்க பார்த்து சொல்கிறோம் மாஸ்டர் ஃபஸ்ட் இந்த பாடத்தினுடைய முன்னுரையும் மனப்பாட வசனத்தையும் சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் சரி கருத்தருடைய பெரிதான கிருபையினாலே ஆண்டவர் நமக்கு இந்த ஆறாவது பாடத்தை படிக்க கிருபை கொடுத்துருக்கார் இந்த காலாண்டு முழுவதும் தேவனுடைய ஊழியம் என் ஊழியம் என்ற தலைப்பின் கிளாய் தொடர்ந்து நம்ம படித்து கொண்டு வருகிறோம் அந்தபடியாய் இந்த வார பாடத்தில் அந்த ஊழியத்திற்கான ஆயத்தத்தை படிக்க போகிறோம் இதை அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம பின்னிட்டு திருப்பி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் வசதி வட்டத்திலிருந்து ஆபரகாமை பிரித்தெடுக்கிறார் சிறு வசதி வட்டத்திலிருந்து என்னை பிரித்தெடுத்து விட்டார் அதனால் என்னுடைய உறவுகளை நான் நினைக்க வேண்டியது இல்லையா என்று கேட்டால் உறவுகளுக்கு விருந்தோம்பலை காட்டணும் அன்பை காட்டணும் அவர்களுக்காய் செபிக்கணும் சரி அவர்களுக்காய் பரிந்து பேச வேண்டும் அதை பார்த்தோம் சரி அந்த சொந்தத்துக்கு மாத்திரம்தான் செய்யணுமா என்று சொல்லி அப்படியே இந்த பக்கம் யோனாவை திருப்பணும் என்று சொன்னால் வந்து விரோதமான இல்லை துன்மார்க்கமாக இருந்த இரத்த பிள்ளைகளின் நகரத்திற்கு அப்படிப்பட்ட விசுவாச பிள்ளைகளுக்கு அப்படிப்பட்ட நபர்களுக்கு ஆண்டோடைய சத்தியத்தை சொல்வதற்கு ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது ஊழியத்திற்கான ஊழியத்திற்கான சாக்கு போக்குகள் எல்லாம் மாற்றி கடைசி இதுக்கு முந்தின பாடத்தினுடைய ஐந்தாவது பாடத்தினுடைய கடைசி பகுதியை நம்ம படிக்கும்போது மனப்பாட வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறது என் காரியமாய் யார் போவார் என்று பரலோகம் புலம்புகிறது சரி அந்த மன்னன வசனத்தை நம்ம மறுபடியும் வாசிக்கலாமே பின்பு யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் நமது காரியமாய் போவான் என்று உரைக்கிற ஆண்டோடைய சத்தத்தை கேட்டேன் பரலோகம் யார் என் காரியமாய் போவார் யார் எனக்காக ஊழியத்துக்கு போவார் என்று சொல்லி பரலோகம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறது பரலோகம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது பரலோக எதிர்பார்ப்பை ஈடுகட்டத்தக்கதாக யாரை நான் அனுப்புவேன் என்று கேட்கும்போது அதற்கு பதில் பிறக்குகிறது அதற்கு நான் இதோ அடியே நிற்கிறேன் என்னை அனுப்பும் என்றேன் இப்போ நம்ம யோனா மாதிரி இருக்கக்கூடாது என்று ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஏசையா மாதிரி இருக்கணும் நான் போய் என்னுடைய சக சக நண்பர்களுக்கு எனக்கு அருகாமை என் வீட்டில் அருகாமையில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு நான் ஆண்டவரை பற்றி சொல்லணும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்யணும்னு தீர்மானிக்கிற நான் எவ்வளோ ஊக்கமாக செயல்படணும் என்னெல்லாம் ஆயத்தமாக செயல்படணும் என்ன ஆயத்தம் எனக்கு வேண்டும் என்பது தான் இந்த வார பாடம் ஊழியத்திற்கான ஊக்கமும் ஆயத்தமும் என்ற தலைப்பின் கிளாய் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒரு அழகான ஒரு முன்னுரை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது பிலிப்பியரின் புஸ்தகத்திலிருந்து அழகான ஒரு வசனம் ஒன்று எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வசனத்தை வாசித்து விட்டு நம்ம அதனுடைய வசனத்தின் சில அர்த்தங்களை புரிந்து கொண்டு விட்டு நம்ம நம்ம பாடத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்லலாம் பிலிப்பியரின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்திலிருந்து வாசித்தோம் என்று சொன்னால் சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும் சிலர் நல் மனதினாலும் கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தையை பார்க்க முடிகிறது பின்னால் கடைசியாக வந்திருக்கிற இந்த மூன்றாவது பதம் நன்றாக இருக்கிறது நல் மனதினாலும் கிறிஸ்துவை குறித்து பிரசங்கம் பண்ணுறாங்க சரி நல் மனதில் கிறிஸ்துவை பிரசங்கம் பண்ணுற ஒரு குரூப்பு அதுக்கு முந்தின பதத்தை வாசித்தோம் என்று சொன்னால் விரோதத்தினாலும் இது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது விரோதத்தில் எப்படி ஊழியம் பண்ணுறது 
சரி ஒருவேளை இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சில சூழ்நிலைகளை நம்ம உதாரணமாக வைத்து பார்ப்போம் என்று சொன்னால் ஒரு ஊழியக்காரர் தன்னுடைய வீட்டில் தான் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிற கேமராவை எடுத்து வச்சு அந்த கேமராவில் ஒரு காலை தியானத்தை போட்டார் என்று சொன்னால் அவன் போட்டுட்டானா நம்ம எல்லாம் குறைவு பட்டவங்களா நானும் ஒன்று போடுவேன் இல்லை அந்த சர்ச்சில் இப்படி ஊழியத்துக்கு போகிறாங்களா இல்லை நானும் போவேன் எதற்கு விரோதத்திற்கு உண்மையாகவே ஆண்டவருக்காய் ஊழியம் செய்யணும் என்ற பாரத்தோடு இல்லை ஓ அவங்க இப்படி சாங் சர்வீஸ் நடத்துகிறாங்களா நானும் இப்படி சாங் சர்வீஸ் நடத்துவேன் அவங்க இப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்கிறாங்களா நானும் இப்படி செய்வேன் சில நேரம் நம்ம கிராமப்புறங்களுக்கு ஊழியம் செய்யும் போது இல்லை யார் வீட்டுக்காவது நம்ம புது நபரிடத்தில் நம்ம போனோம் என்று சொன்னால் போய் அங்கே ஜெபித்த மாத்திரத்தில் இந்த ஜெபிக்க ஒரு ஒரு குரூப் வந்தாங்க என்று தெரிந்து விட்டால் போதும் உடனே இன்னொரு குரூப் உள்ளே வரும் அவங்க ஒருவேளை திருச்சபைக்கு கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற அந்த பாஸ்ட் வேகமாக வந்துடுவார் நம்ம போய் ஒரு சின்ன கூட்டத்தை அந்த இடத்துல நடத்தணும் ஒரு சின்ன பைபிள் ஸ்டடி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அடுத்த நாள் அவர் தொடர்ந்து நமக்கு கேப் விடாத அளவுக்கு கொடுத்து விடுவார் சிலர் பொறாமையினாலும் அதுக்கு முந்தின வசனத்தை வாசித்தோம் என்று சொன்னால் விரோதத்தினாலும் சிலர் பொறாமையினாலும் ஒருவேளை வேத வசனத்திலிருந்து இப்படி சொல்கிறாங்களா அதற்கு மாறாய் இவர் இந்த வசனத்திலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணாரா நான் அந்த வசனத்திலேருந்து பிரசங்கம் பண்ணி இது நிறைய நம்முடைய திருச்சபைகளில் நம்முடைய விசுவாச பிள்ளைகளிடத்திலும் கூட இந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கிறது ஒரு இந்த வாரம் சாபத்திற்கு ஒரு நபர் வல்லமையாய் பிரசங்கம் பண்ணிட்டார் அவர் ஒரு டாப்பிக்லேருந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டார் என்று சொன்னால் அவர் ஸ்டேட் ஆஃப் டெத்தை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணிட்டாரா அப்படியே அவெல்லாம் பேசிட்டானா உடனே அதன் மேலே ஒரு பொறாமை ஏற்பட்டு அதற்கு மாறாய் இதை விட நான் நல்லா பண்ணணும் என்று பிரயாசப்பட்டு பண்ணுகிற நிறைய பேர் அது நடுவில் எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் எவ்விதமாய் இந்த ஊழியத்தை எடுக்க போகிறோம் இந்த ஊழியத்திற்கு என்னுடைய ஆயத்தம் என்ன இந்த ஊழியத்திற்கு ஆண்டவர் எனக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஊக்கத்தை நான் சரியாய் நிதானித்து கொள்கிறேனா எனக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஊக்கத்தை சரியாய் கரம் பிடித்து இழுத்து கொண்டு கொள்கிறேனா என்று சொல்லி நிதானித்து பார்க்க போகிறோம் லூகாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் தான் மனன வசனமாய் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது மோ மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்க தர்சனங்களில் தீர்த்த தீர்க்க தர்சனங்களின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகள் எல்லாம் நிறைவேற வேண்டியதென்று நான் உங்கள் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்னெல்லாம் விசேஷம் என்று சொல்லி பார்க்க போகிறோம் தொடர்ந்து நம்ம பாடத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்லலாம் நல்ல ஒரு முன்னுரையும் மனப்பாட வசனத்தையும் நம்மளுக்கு எடுத்து உரைத்தாங்க போது தொடர்ச்சியாக கேள்விக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம் சரி சார் முதலாவது கேள்வி என்னென்னு பார்க்கும்போது சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள பிரதானம் இது பாஸ்டர் சரி இப்போ ஆண்டவருக்காய் ஊழியம் செய்யணும்னு நான் தீர்மானிச்சுட்டேன் நான் ஆயத்தை மாறிட்டேன் இப்போ வந்து நினைவே பட்டணத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட யோனாவுக்கு ஒரு தகவல் இருந்தது என்ன தகவல் வந்து அந்த நினைவே பட்டணத்துக்கு விரோதமாக பிரசங்கம் பண்ணணும் சரி இப்போ ஆபரகாமின் இடத்துல வருகிறார் சோதமகுமார பட்டணம் அழியப்பட போகிற காட்சி தெரிகிறது அவர் சோதமகுமார பட்டணத்தை மையமாக வச்சு அதற்காய் பரிந்து பேசுகிறார் இப்போ யாரை நான் அனுப்புவேன் யார் என் காரியமாய் போவார் என்று புலம்பின சத்தத்தை கேட்டு என்னை அனுப்பும் நான் போகிறேன் என்று ஒப்பு கொடுத்து கடந்து வந்திருக்கிற நான் என்ன செய்தியை போய் சொல்லுவது இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு செய்தி இருந்தது இதை போய் சொல்லணும் இதை போய் சொல்லணும் என்று கிடைத்தது எனக்கு இன்றைக்கு என்ன கிடைத்திருக்கிறது எதை நான் கொண்டு செல்வது சரி இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் லூக்காவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் இன்றைக்கு பிரதானமாக நம்ம நிறைய லூக்கா புஸ்தகத்திலிருந்து நம்ம படிக்க போகிறோம் லூக்காவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் இந்த லூக்கா புஸ்தகத்தில் இந்த வசனங்களை வாசிக்கிறதுக்கு முன்பாக இந்த லூக்காவை பற்றி நான் ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லிவிட்டு கடந்து போகலாம் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இந்த லூக்கா கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீசன் அல்ல சில நேரங்களில் சுவிசேஷம் எழுதினவர்கள் எல்லாம் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சீசர்கள் என்று நிறைய பேர் நினைப்பதுண்டு ஆனால் இந்த லூக்கா கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களில் இல்லை இந்த லூக்கா சுவிசேஷத்தை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஐ விட்னஸ்ட் காஸ்பல் 
யோவானை சொல்லும்போது ஐ விட்னஸ் காஸ்பல் சொல்லுவாங்க ஐ விட்னஸா கண்கூடாய் பார்த்ததை எழுதுனது யோவான் பார்த்த நபர்கள் சொன்னதெல்லாம் கேட்டு எழுதுனது இந்த லூக்கா இந்த லூக்காவுக்கு ஒரு பிரத்யேகம் இருக்கிறது ஒருவேளை அதிகாரங்கள் புஸ்தகங்கள் என்ற அடிப்படையில் நம்ம புதிய ஏற்பாட்டை நம்ம திருப்பினோம் என்று சொன்னால் அதிகமான பகுதியை யார் எழுதுனா பவுல போஸ்தலரை சொல்லுவோம் ஆனால் வார்த்தைகளை மையமாய் கொண்டு புதிய ஏற்பாட்டில் அதிகமான எழுத்துக்கள் யாருடைய எழுத்துக்கள் என்று சொன்னால் இந்த லூக்காவினுடைய எழுத்துக்கள் தான் இந்த லூக்கா லூக்கா சுவிசேஷத்தையும் எழுதுகிறார் அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்தையும் எழுதுகிறார் இந்த ஊழியத்தின் புஸ்தகத்தையும் எழுதுகிறார் இவர் பவுலாலே ஊழியத்திற்கு பவுலாலே சத்தியம் சொல்லப்பட்டு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பவுலனுடைய பவுலாலே ஈர்க்கப்பட்ட ஒரு பின்னடியார் சரி இந்த லூக்கா ஒரு இன்னொரு விசேஷம் இருக்கிறது வேறு சுவிசேஷங்கள் தொடாத பதிமூன்று பெண்களை குறித்து இவர் பேசுவார் பெண்களை குறித்து நிறைய பேசக்கூடிய ஒரு புஸ்தகம் இந்த லூக்கா புஸ்தகம் இந்த லூக்கா புஸ்தகத்தில் தெளிவாக அந்த இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் கத்ராக இயேசு கிறிஸ்தான உயிர் தெளிந்து விட்டார் உயிர் தெளிந்த இந்த காட்சியை இந்த சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கும் போது சில ஸ்திரீகள் கந்தவர்க்கங்களெல்லாம் ஆயுத்தம் பண்ணி பரிமள தெலுங்கெல்லாம் ஆயுத்தம் பண்ணி ஆண்டவருடைய சரீரத்திற்கு பூச வேண்டும் அவருக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யணும் என்று சொல்லி பாரத்தோடு அதிகாலை வேலையில் விடிந்து வருகிற வேலையில் ஓடி கல்லறை நடத்திற்கு வருகிறார்கள் கரையிடத்துக்கு வரும்போது அங்கே இரண்டு நபர்களை அவர்கள் காண்கிறார்கள் இரண்டு நபர்களை காண்கிறார் இயேசுவின் சரீரத்தை காணாமல் அதை குறித்து மிகுந்த கலக்கம் அடைந்திருக்கையில் பிரகாசமுள்ள வஸ்திரம் தரித்த இரண்டு பேர் அவர்கள் அருகே நின்றார்கள் அந்த ஸ்திரீகள் பயப்பட்டு தலை கவிழ்ந்து த தரையை நோக்கி நிற்கையில் அந்த இரண்டு பேரும் அவர்களை நோக்கி உயிரோடு இருக்கிறவரை நீங்கள் மருத்துவரிடத்தில் தேடுகிறது என்ன அவர் இங்கே இல்லை அவர் உயிர் தெழுந்தார் என்றார்கள் உயிர் தெழுந்தார்னு சொல்லிட்டாங்க ஏழாவது வசனம் வாசிக்கிறேன் லூக்கா இருபத்தி நான்கு ஏழு மனுஷகுமாரன் பாவிகளான மனுஷர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படவும் சிலுவையில் அறையப்படவும் மூன்றாம் நாளில் எழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்பதாக அவர் கலீலேயாவில் இருந்த காலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னதை நினைவு கூறுங்கள் என்றார்கள் இப்போ இந்த ஒரு அழகான ஒரு பதம் கடைசியாக முடியும் போது நினைவு கூறுங்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 ஆவிக்குரிய நிலை பல நேரங்களில் நீங்களும் நானும் உங்களுக்கும் எனக்கும் சாத்தான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆயுதமாய் பயத்தை நம்ம பார்த்தோம் போன வார பாடத்தில் இப்போ இந்த வார பாடத்தில் கரெக்டாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மறதி சாத்தானுடைய அடுத்த பயங்கரமான ஆயுதம் உங்கள் பிள்ளைகளை ஆண்டவர் கைவிட வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் நினைத்து விட்டால் உங்களுக்கு ஒரு மறதியை கொடுப்பான் என்ன மறதி என்று சொன்னால் வேதத்தை மறந்தால் உங்கள் பிள்ளைகளை மறப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு வேதத்தை மறக்கக்கூடிய அவர் சொல்லி கொடுத்ததை மறக்கக்கூடியதை இப்படி இப்போ மறித்து விட்டார் மறித்து விட்ட அந்த சூழ்நிலையில் அவங்களுக்கு மறித்து உயிர் தெழுந்த அந்த ஆண்டவர் உயிர் தெழுவார்னு ஒரு ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரேப்பா அதை நினைவு கூறுங்கள் என்று இந்த இந்த தெய்வ தூதர்கள் சொல்லுகிறாங்க சொன்ன மாத்திரத்தில் அப்பொழுது அவர்கள் அவருடைய வார்த்தையை நினைவு கூர்ந்து கலரை விட்டு திரும்பி போய் இந்த சங்கதி எல்லாவற்றையும் பன்னிருவருக்கும் பதினோருவருக்கும் மற்றெல்லாருக்கும் அறிவித்தார்கள் இப்போ என்ன செஞ்சாங்க நினைவுபடுத்தி பார்த்து நம்பிட்டாங்க நம்பிட்டாங்க ஆனால் அதே பின்னால் நம்ம வாசித்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பதினோரு பேருக்கும் கடந்து வந்து சொன்ன இவர்கள் நம்பி ஓடி வந்து சொல்லுகிறாங்க ஆனால் அந்த சீசர்கள் நம்பலை பேதுருவை பொதுவாகவே நம்ம ஒரு முந்திரி கொட்டைன்னு சொல்லுவோம் எல்லா காரியத்திலும் முன்னால் நின்னார் என்று சொல்லுவோம் ஆனால் சந்தேகப்பட்டவர் என்று சொன்னால் தோமாவை தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் உயிர் தந்து விட்டார் என்று சொன்னதை நம்பாமல் சந்தேகப்பட்டு ஓடி சென்று அந்த திறக்கப்பட்ட கல்லறையை அந்த காளி கல்லறையை பார்த்த நபர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேதுரு பதி பனிரெண்டாவது வசனம் க நம்ம காண முடியும் பதினொன்றுலேருந்து வாசிக்கிறேன் இவர்களுடைய வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு வீண் பேச்சாய் தோன்றினதுனால் அவர்கள் இவ இவர்களை நம்பவில்லை அங்கே கூடி இருந்த யாருக்கும் நம்பிக்கை வரல நம்பிக்கை வரல இது வீண் பேச்சாக தெரியுது பேதுருவோ எழுந்திருந்து கல்லறையிடத்தில் ஓடி அதற்குள் குனிந்து பார்க்கையில் சீலைகள் தனிப்பட வைத்திருக்க கண்டு சம்பவித்ததை குறித்து தன்னிலே ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு போனான் என்ன நடக்கிறது என்று சொன்னால் சந்தேகப்பட்டு ஓடி செல்லக்கூடிய ஒரு காட்சி எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே 
சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள பிரதானம் எது என்று சொல்லி சொன்னோம் சுவிசேஷத்தை பகிர்ந்து கொள்ள பிரதானமானது என்னன்னு சொன்னால் கடத்துறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எனக்காக இந்த பூமியில் வந்து பாடுபட்டு மறித்து உயிர் தெழுந்தார் என்ற இந்த இந்து தான் சுவிசேஷத்தினுடைய பிரதானம் ஏன் என்று சொன்னால் ஜீவ வருஷத்தின் மேல் அதிகாரம் இல்லாமல் அந்த பாவம் செய்தது நிமித்தமாக அவர்களுக்கு வந்த முதல் தடை என்னன்னு கேட்டால் அவருக்கு பக்கத்தில் வரக்கூட அவர் தடை கொடுக்கல அவர்களுக்கு வேறு வேறு ஆட்டு தோலை அவர்கள் மேலே உடுத்து விடுகிறாரு பக்கத்தில் வர்றது கூட தடை கொடுக்கல ஆனால் ஜீவ வருஷத்திற்கு போகிற வழியை அடைக்கிறார் அந்த நித்திய ஜீவனை பெறக்கூடாதபடிக்கு அடைக்கிறார் அந்த நித்திய ஜீவனை திரும்ப பெற வைக்க முடியும் என்று சொன்னார் அது கருத்துறாங்க இயேசு கிறிஸ்தானுடைய பாடு மரணமும் உயிர் தழுதல் மாத்திரமே அந்த ஜீவ வருஷத்திற்கு மேலே நமக்கு அதிகாரத்தை திரும்ப பெற்று தருகிறது இரண்டாம் மரணத்தை ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமையை தருகிறது ஊழிய சுவிசேஷத்தினுடைய பிரதானம் என்னன்னு சொன்னால் கருத்துறாங்க இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எனக்காய் வந்து பாடுபட்டு மறித்து ஜீவாதிபதி மறித்து திரும்பியும் அந்த ஜீவனை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஜீவாதிபதி எனக்கு நித்திய ஜீவனை தரப்போகிறார் அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தரித்து கொள்ளும் என்ற இந்த பெரிய நம்பிக்கையை தான் முத நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் ஏன் கற்பனைக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு வாழணும் ஏன் இவரை சொந்தரச்சராக ஏற்றுக்கொள்ளணும் ஏன் இந்த சுவிசேஷம் ரொம்ப முக்கியம்னா ரட்சிப்பின் திட்டத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்த ஒரே ஒரு நபர் இவர் தான் தொடர்ந்து அதை குறித்து நம்ம படிக்க இருக்கிறோம் நல்ல ஒரு விளக்கத்தை போது கொடுத்தாங்க இரண்டாவது கேள்விக்குள்ளாக கடந்து செல்லும் இரண்டாவது கேள்வி என்னென்னு பார்க்கும்போது தீர்க்க தரிசனத்தின் அடித்தளமாய் லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் எப்படி விளக்குறது சரி இந்த லூக்கா இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாவது வசனம் இந்த நாள் இந்த ஓய்வு நாள் பாடத்தினுடைய மனன வசனம் அந்த மனன வசனத்திற்கு முன்பாக நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் வாசித்தோம் என்று சொன்னால் தீர்க்க தரிசனத்தினுடைய அடித்தளமாய் என்ன விளங்குகிறது என்று சொன்னால் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உயிர் தெழுதல் அந்த உயிர்த்தெழுதலை ரொம்ப அழகாக இந்த மனன வசனம் தெளிவாய் ஒரு காரியத்தை காட்டுது அந்த நாட் தொடங்கி ஆகமங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் வந்து இன்னும் கட்டளைகள் எல்லாவற்றினுடைய பாடல்கள் எல்லாவற்றினுடைய ஒரு நிறைவேறுதலாய் நம்ம காண முடிகிறது சரி இப்போ ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து விட்டார் அங்கேயும் நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த உயிர்த்தெழுதல் மேலே நம்பிக்கையே வராதபடிக்கே இருந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க இருந்து கொண்டே இருக்கிறாங்க நம்ம யோவானில் வந்து லாசருனுடைய உயிர் தெழுந்த சம்பவத்தை நம்ம வாசித்தோம் என்று சொன்னால் லாசர் உயிர் தெழுந்திருக்கதை கண்டு அநேகர் விசுவாசித்தார்கள் என்று இருக்கிறது ஆனால் சதுசெயர்களை குறித்து நம்ம வேதத்தில் வாசித்தோம் என்று சொன்னால் உயிர் தெழுதல் இல்லை என்று சாதிக்கிற சதுசெயர் என்று இருக்கும் என்ன நாளும் பரவாயில்லப்பா அதெல்லாம் நம்ப முடியாது அதெல்லாம் நடக்கவே வாய்ப்பில்லை என்று சாதித்து கொண்டிருந்தாங்க இப்போ சாதித்து கொண்டிருந்த இந்த சதிசெயர்கள் இந்த மனநிலையில் இருந்த உயிர்த்ததலை நம்பாமல் இருந்த என்னதான் நாலு நாளாகி லாசர்வை உயிரோடு அவர் வரவழைத்திருந்தாலும் அவர் உயிர் தெழுந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்பது போல தோன்றி கொண்டிருக்கிற ஒருவேளை இந்த இந்த லாசனுடைய வீட்டில் அவங்கள யோவான் புஸ்தகத்தில் வாசித்தீங்கன்னா மகதிலே நான் மரியாதை சொல்லும்போது லாசனுடைய சகோதரியாகிய மரியால் மகதிலே நான் மரியாதை என்று சொல்லுவதோடு கூட அந்த லாசர் உயிர் தெழுந்தானே அவனுடைய சகோதரி இவளே என்று சொல்லுவார் அதாவது இவங்க இவங்களுடைய சகோதரன் அவன் உயிர் தெழுந்த லாசர் இவருடைய சகோதரன் என்று சொல்லுவார் அப்படியே கோசிங் பண்ணி சொல்லுவார் ஆனால் அவங்க ஒரு புலம்பு புலம்பிட்டு போகிறாங்க அதிகாலையில் வந்து வாரத்தின் முதலாம் நாள் அதிகாலையில் கல்லை எங்களுக்காக யார் புரட்டுவா இப்போ அவர் உயிர் தெழுந்துருவார் உயிர் தெழுந்து அவரை நம்ம பார்க்க போகிறோன்றதில் போகலை ஐயோ ஒரு பிரேதத்திற்கு கல்லை யார் புரட்டி கொடுப்பா நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யணுமே உயிர் தெழுது மேலே நம்பிக்கை இல்லை இவங்களும் குழப்பிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வீண் பே உயிர் தெழுதில் வீண் பேச்சுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஆண்டவர் உயிர் தெழுந்து விட்டார் உயிர் தெழுந்து அவர்களுக்கு காட்சியும் அளிக்கிறாரு அப்போ அவர்களிடத்துல இருந்த அந்த நம்பிக்கைகளை உடைக்கிறார் என்னெல்லாம் நம்பிக்கை அந்த காலங்களில் இருந்தது என்று சொன்னால் நாற்பதாவது வசனம் தம்முடைய கைகளையும் கால்களையும் அவர்களுக்கு காண்பித்தார் இப்போ ஒருவேளை இன்றைக்கும் கூட நீங்கள் பிசாசுகளை குறித்து இல்லை 
வந்து பேய்களை குறித்து சொல்லணும்னு சொன்னால் கால் இருக்குதான் பாருன்னு சொல்லுவாங்க கால் இருக்குதான் பாருன்னு சொல்லுவது ஒரு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால் உண்மையாகவே ஒரு மனிதனாக இருந்தால் இல்லை உயிர்த்தெழுந்த அந்த நபராக இருந்தால் கால் ஒன்றி நிற்பார் இப்போ கையையும் காலையும் காட்டுறாருப்பா பாருங்கப்பா நான் உயிரோடு தான் இருக்கிறேன் உயிர் தெழுந்து விட்டேன் இன்னொரு காட்சியை நம்ம காண முடிகிறது நாற்பத்தி ஒன்றாவது வருஷத்தை வாசித்தீங்கன்னா புசிக்க மாட்டாங்க பிசாசுனா புசிக்காது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது புசித்து காட்டுற புசிக்க ஏதாவது இருக்குதான்னு கேட்டுற ஆனாலும் சந்தேகத்தினால் அவர்கள் இன்னும் விசுவாசியாமல் ஆச்சரியப்படுகையில் புசிக்கிறதற்கு ஏதாகிலும் இங்கே உண்டா என்று அவர்களிடத்தில் கேட்டார் அப்பொழுது பொறித்த மீன் கண்டத்தையும் தேன் கூட்டை துணிக்கையும் கொடுத்தார்கள் அவைகளை அவர் வாங்கி அவர்களுக்கு முன்பாக புசித்தார் இப்போ பேய் புசிக்காதுன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது புசித்தார் நான் உயிரோடு இருக்கேன்னு காட்டுறதுக்கு கால்களை காட்டினார் கைகளை காட்டினார் புசித்தார் மூன்றாவது காரியம் நாற்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் நாற்பத்தி ஐந்து அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களாம் அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடவும் மூன்றாம் நாளிலே மருத்துவர்களிருந்து எழுந்திருக்கவும் வேண்டியதாக இருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறாரு அவங்க மனக்கண்ணையும் திறக்கிறார் இப்போ இதுதான் கன்வின்சிங் ஸ்பிரிட் அவங்களுக்கு உண்மையாகவே புரிய வைக்கிறார் உண்மையாக நான் உயிர் தெளிந்துட்டேன்ப்பா மரணமே உன் கூறெங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அங்கே இருந்த அத்தனை பேருக்கும் காட்டக்கூடிய ஒரு காட்சி இதற்கு முன்னால் தான் இந்த நாற்பத்தி நான்காவது வசனம் அதனுடைய மணிமகுடமாய் முன்க முன்னால் வைக்கப்படுகிறது அவர்களை நோக்கி மோசையின் நியாய பிரமாணத்திலும் தீர்க்க தர்சனங்களின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகளெல்லாம் நிறைவேற வேண்டியதென்று தெளிவாக இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுகிறேன் மோசையின் நியாய பிரமாணத்தினுடைய நிறைவேறுதல் அது பத்து கட்டளையினுடைய நிறைவேறுதல் இல்லை மோசையின் நியாய பிரமாணத்தினுடைய நிறைவேறுதல் எல்லா பலிமுறைமைகளுடைய நிறைவேறுதலால் பலிமுறைமைகள் முடிகிறது என்று சொல்லி காட்டுறாரு நிறைவேறுதலாய் அவர் உயிர் திறந்து விட்டார் பலிமுறைமைகளுடைய நிறைவேறுதலாய் தீர்க்க தரிசனங்களின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவர்களெல்லாம் உயிர் தெல போகிறார் என்பதை பல வருடங்களாய் சொல்லிக்கொண்டே வந்தார் சொல்லிக்கொண்டே வந்து இந்த ஆண்டவர் அந்த இடத்துல இந்த தீர்க்க தரிசனம் எல்லாத்தினுடைய நிறைவேறுதலை மணிமகுடமாய் இந்த நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் வைத்திருக்கிறார் உலக பார்வை அத்தனையும் மாற்றி ஜீவாதிபதி மறுபடியும் ஜீவனை அருள்கிறவராய் மாறுகிறார் நல்ல ஒரு இரண்டாவது விளக்கத்தை கேள்விக்கான விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது கேள்விக்குள்ளாக கிடந்தது மூன்றாவது கேள்வி என்னென்னு பார்க்கும்போது காத்திருப்பு ஊழியத்தில் எப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வகிக்கிறது இப்போ ஊழியத்தை நம்ம தீர்மானிச்சு விட்டோம் ஊழியம் செய்யணும்னு ஆயத்தமாகிட்டோம் மறித்து உயிர் திறந்தவரை பற்றி நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஜீவாதிபதி அவர் தான்னு நம்ம கற்றுக் கொடுக்க போகிறோம் தீர்க்க தரிசன ஆகுமங்கள் எல்லாத்தினுடைய நிறைவேறுதல் இது தான் இவர் தான் இவர் இல்லாமல் யாரும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போக முடியாது என்னை இல்லாமல் பிதாவின் இடத்துல ஒருவனும் வரான் என்று சொன்ன அந்த வாக்கு தத்துவத்தினுடைய நிறைவேறுதலாக இந்த ஆண்டவரை நம்ம பார்த்துட்டோம் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்போ ஊழியத்துக்கு ஆயத்தம் ஆகிற நான் என்னெல்லாம் ஆயத்தம் பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது நாம் காத்திருக்க வேண்டும் சரி லூக்கா இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வசனம் என் பிதா வாக்கு தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் நீங்களோ உன்னதத்திலிருந்து வரும் வெலனால் தற்பிக்கப்படும் வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் இப்போ இந்த ஊழியத்தை எடுத்து செல்ல போகிற எனக்கு உன்னதத்திலிருந்து உன்னதத்திலிருந்து வரக்கூடிய பலன் வேண்டும் இந்த பலனுக்கு முத காத்திருக்கணும் இந்த பலன் வந்தால் தான் நான் போக முடியும் பல நேரங்களில் நாம் என்ன செய்வோம் என்று சொன்னால் ஒரு சுய வேகத்தில் ஒரு ஐஸ் சின்ட்ரோமில் நம்ம போவோம் இதுக்கு பேதர் ஒரு உதாரணமாக காட்டலாம் பேதர் நேரத்தில் கருத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவானவர் நான் மறித்து மூன்றாம் நாளில் உயிர் தெழுவேன் நான் என்னை என்னை அடிப்பாங்க என்னை துன்பப்படுத்துவாங்க நான் என்னை கொலையும் செய்வார்கள் மூன்றாம் நாள் நான் உயிர் தெழுவேன் என்று சொல்லும்போது இயேசு கிறிஸ்துவ தனியாக கூப்பிட்டு போய் அவரை இப்படிலாம் சொல்லக்கூடாதுன்னு குற்றப்படுத்துகிற காட்சியை நம்ம காண முடியும் அப்பால் அப்போ சாத்தான் என்ன பேதர்வ ஆண்டவர் அப்படியே 
தள்ளிவிடுறத நம்ம காண முடியும் உன் விசுவாசம் குன்றி புகாதபடி உனக்காக நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீ மூன்று தடவை என்னை மறுதளிப்பா என்று சொல்லும் போது பேதர் அவருக்கு பதில் சொல்லுகிறார் உம்மோடு கூட மறித்தாலும் மறிப்பினை தவிர உண்மை மறுதளிக்க மாட்டேன் ஒரு ஐசின்றோம் என்னால் முடியும் யார் என்ன விட்டுட்டு போனாலும் பரவாயில்ல என்னால் முடியும் என்னால் நடக்கும் இன்னும் தீர்க்க தரிசிகள் எழுதுகிறாங்க ஏன் பட்டயத்தோடு அவர் கடந்து போனார் என்று சொன்னால் ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அந்த பட்டயத்தை சரியாக பயன்படுத்தி இரட்சகரை நான் ரட்சித்து விடலாம் என்று நினைத்தாராம் பல நேரங்களில் சுயம் நமக்குள்ள எலும்புகிறது இந்த சுயத்தோட பிசாசை எதிர்த்து நின்னோம்னா டக்குன்னு விழுந்துருவோம் அதுதான் பேதுருவை ஒரு உதாரணமாக நம்ம காட்ட முடியும் ஆனால் வேதவசனம் சொல்கிறது கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்திருங்கள் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்திருக்கணும் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கணும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படுதல் என்பது அவருடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருப்பது இப்போ ஊழியத்தை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நான் நான் கடந்து செல்லக்கூடிய இந்த தேசத்தில் ஒரு வெற்றியை அடைய வேண்டும் முதலாவது ஜபத்தில் நான் காத்திருக்க வேண்டும் ஆண்டு வரே அவங்களோடு பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு ஏற்படுத்தி தாங்க கப்போசிலன் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பரிசு தாவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து எரிசிலேமிலும் யூதையாவிலும் யூதையா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாக இருப்பீர்கள் வழிவாசல்கள் ஆண்டவர் திறந்து கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் இந்த காத்திருத்தல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அது ஜபத்திலே காத்திருப்பது உபவாசத்திலே காத்திருப்பது ஆண்டவருடைய பலன் கிடைப்பதற்காக காத்திருப்பது நீங்களும் நானும் காத்திருந்தோம் என்று சொன்னான் பலன் கிடைப்பதோடு கூட சரியாய் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திருஷ்டாந்தங்களையும் அவர் நமக்கு தருவார் நல்ல ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தீங்க பாஸ்டர் தொடர்ந்து நான்காவது கேள்விகளாக கடந்து சொல்லுங்கள் பாஸ்டர் நான்காவது கேள்வி என்னென்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் சிலுவையில் அறிந்தவர் யார் யாரிடம் சொன்னது பாஸ்டர் சரி ரொம்ப அழகான என்ன சொல்லணும் ரொம்ப அழகான சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் கடினமான ஒரு வார்த்தை தான் நிறைய பேர் கூடி இருக்கிறாங்க வல்லமையாக செபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் வல்லமையாக பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் அந்நிய பாஷையில் அநேக விதமான மொழிகளை பேசக்கூடிய ஜனங்கள் கூடியிருந்த அந்த இடத்துல பேதரு பேசுகிறார் எல்லாரும் அவர் அவர்களுடைய ஜென்ம பாஷையில் பேச அவர்கள் கேட்குறாங்க இதை தெளிவாக புரிந்துக்கிற வேண்டும் பேச கேட்கிறார்கள் பல நேரங்களில் அந்நிய பாஷைன்றது பேசுகிறது மாத்திரம் தான் நினைக்கிறாங்க இல்லை பேசவும் செய்ய வேண்டும் பேசுவதை கேட்கிறவர்களும் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய ஜென்ம பாஷையில் பேச கேட்கிறோமே என்று சொல்லி ஆச்சரியப்படுகிறாங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு என்ன சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் வாசிப்போம் அப்போ சிலர் இரண்டு இருபத்தி மூணு அப்படி இருந்தும் தேவன் நிர்ணயித்த ஆலோசனையின்படியையும் அவருடைய முன்னறிவின்படியையும் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட அந்த இயேசுவை நீங்கள் பிடித்து அக்கிரமக்காரருடைய கையிலே சில்வையில் ஆணியடித்து கொலை செய்தீர்கள் நேரடியாக ஸ்டெயிட்டாக தாக்குறார் நீங்கள் அவரை ஆணியடித்து அக்கிரமக்காரர் கையில் ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையில் அறைந்து கொன்றீங்க நீங்கள் தான் கொலை செய்தீர்கள் என்று டைரக்டாக சொல்லிடுறாரு ஒருவேளை இந்த காட்சி அப்படியே பின்னால் திருப்பி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார் இங்கே கூடி இருக்கிற ஜனம் வல்லமையாக பேசக்கூடிய பேதினுடைய பிரசங்கத்தை கேட்டுட்ருக்கிறாங்க ஆண்டோடைய பிள்ளைங்க ஒருவேளை அங்கே அங்கே துன்பப்படுத்தின அவரை கொண்டு போய் சிலுவையில் அறைந்த அந்த போர் சேவர்கள் இல்லை இவர்கள் ஜனங்கள் ஏனென்று சொன்னால் பிலாத்து உங்கள் ராஜாவை உங்கள் முன்னால் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன் என்று நிறுத்தும்போது அவர்கள் என்ன சொல்லி கூப்பிட்டாங்கன்னா இவங்களை பார்த்து சிலுவில் அறையும் சிலுவில் அறையும் என்று கத்துனாங்க பிள்ளாத்து கை கழுவும் போது இவன் ரத்தப்பலி எங்கள் மீதும் எங்கள் பிள்ளைகள் மேலே இருக்கட்டும்னு சொன்னாங்க இவனை கொலை செய்யுங்க கொலை செய்யுங்க கொலை செய்யுங்க என்று கத்தினார்கள் அங்கே ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்கிறாரு நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் இன்றைக்கி நானும் உங்களுக்கு முன்னால் ஒரு கேள்வி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் யார் கிறிஸ்துவை கொன்றார் என்று சொல்லி நம்ம அப்படியே ஆவிக்குரிய பார்வையோடு கூட நிதானித்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் 
வேறு யாரும் இல்லை நான் தான் கொன்றேன் எப்படி கொன்றேன்னா நான் பாவம் செய்கிறேன் நான் கொள்கிறேன் பவுலா ரொம்ப அழகாக இதை இதை எபிரேர் புஸ்தகத்தில் சொல்லுவார் பின்மாற்றமாய் போகிறவர்கள் தெய்வனை மறுதளித்து அவரை மறுபடியும் சிலுவையில் அறைகிறார்கள் என்று சொல்கிறார் உங்கள் பாவம் ஏன் பாவம்தான் அவரை சிலுவில் அடைத்தது அதை உணரத்தக்கதாக அந்த இருதயத்தில் அந்த குத்துண்டுதல் ஏற்பட்டு பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இறக்கம் பெறுவான் அறிக்கை செய்கிறோம் விட்டு விட மாட்டோம் திரும்ப திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்கிறோம் நீங்களும் நானும் அந்த நமக்காக பரிதவிக்கிற அந்த பிரதான ஆசாரியனை இதுவரைக்கும் அந்த ஆசாரியர்கள் உலக பிரகாரமான ஆசாரியர்கள் சீட்டுக்குழுத்தல்ல தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆசாரியர்கள் பரிதவித்து உள்ள போகல எந்த பாவிக்காகவும் அவர்கள் ஐயோ இவன் மறுபடியும் மறுபடியும் வருகிறானே இவன் அச்சிப்பை இழந்து கொண்டிருக்கிறானே என்று பரிதவிக்கல ஆனால் பரலோகத்தின் ஆண்டோர் ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம பாவரிக்கச்சிப்போம் நம்ம டிராலிங் சின்ன திரும்ப திரும்ப செஞ்சு போய் அறிக்கை செய்யும் போதெல்லாம் நமக்காய் பரிதவிக்கிறாரு இந்த பிரதான ஆசாரியன் தைரியமாக நம்மை கொண்டு போய் கிருபாசன தண்டையில் சேருங்கன்னு அழைக்கக்கூடிய அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட நீங்களும் நான் என்ன ஊழியத்திற்காக நான் ஒப்பு கொடுத்து விட்டேன் நான் பாவம் இல்லாதவனாக நான் ஒப்பு கொடுத்த நான் பரிசுத்தமாய் இந்த பரிசுத்த வார்த்தைகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பரிசுத்தரை குறித்து நான் போய் சொல்லும் அதுதான் ஆண்டவருடைய எதிர்பார்ப்பு நல்ல ஒரு விளக்கத்தை அருமையாக கொடுத்தாங்க கடைசி கேள்விக்குள்ளாக கடந்து சொல்லும் பாஸ்டர் கடைசி கேள்வி என்னென்னு பார்க்கும்போது ஆரம்ப கால திருச்சபின் காட்சி எப்படிப்பட்டது பாஸ்டர் சரி இப்போ அப்படியே ஆரம்ப கால திருச்சபை சூப்பராக அந்த காலத்தில் இது போல் இன்றைக்கும் இருந்தால் நலமாகத்தான் இருக்கும் அப்போ சிலர்களெல்லாம் பயங்கர பிஸியாக ஞானஸ்நானம் கொடுக்குறது ஒரு பக்கம் பைபிள் ஸ்டேட் கொடுக்குறது ஒரு பக்கம் ஆண்டோடைய சத்தியத்தை பற்றி செ சொல்கிறது ஒரு பக்கம் தினந்தோறும் புதிய ஆத்துமாக்கள் உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க டெய்லி பேப்டிசம் சர்வீஸ் நடக்குது டெய்லி மெம்பர்ஷிப் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குது மெம்பர்ஷிப் ஆட் பண்ணக்கூடிய கிளர்க்குக்கு வேலை இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு பெரிய அனுபவம் ஒரு புறம் காணியாட்சிகள் எல்லாம் விற்று அப்போஸ்தருடைய பாதங்களை கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஊழியம் நடக்கிறது அப்படியே சுவிசேஷம் அப்படியே வந்து என்ன சொல்லணும் சொன்னால் ஒரு தொற்று வியாதி போல் அப்படியே பரவி கொண்டு வருகிறது ஆரம்ப கால திருச்சபை எல்லாம் பொது உடைமையாய் மாறி எல்லாரும் ஒரே நிழலுக்குள்ளாய் ஒரே நோக்கத்திற்குள்ளாய் ஒரே சிந்தனைக்குள்ளாய் ஒரே எதிர்பார்ப்புக்குள்ளாய் எல்லாரும் ஒரே கூட்டமாய் ஒருமனத்தோடு இருந்தார்கள் காலம் கடைந்து போனது அப்படியே அந்த ஒருமனம் மாறி இன்றைக்கி நிறைய பிரிவுகள் இன்றைக்கி ஒருமனம் இல்லை ஒரு திருச்சபைக்குள்ள பத்து ஆத்மாக்குள்ள ஒரு ஒருமனம் இல்லை பரிசு தாவியானவர் அந்த புதிய ஏற்பாட்டு நாட்களில் ஆரம்ப காலகட்டங்களில் இருந்த திருச்சபையில் ஒருமனத்தை கொடுத்தாரு ஒற்றுமையை கொடுத்தாரு அந்த ஒருமனம் இருந்த போது தான் பரிசு தாவியானவர் வல்லமையாக இறங்கினதை நம்ம வேதத்தில் காண முடிகிறது ஊழியத்திற்கான ஊக்கமும் ஆயத்தமும் என்ன ஆயத்தம் பரிசு தாவியானவர் எனக்கு வேணும் ஆண்டோடைய வார்த்தை வேணும் உயிர்த்ததை பற்றி சொல்லணும் என்ன ஊக்கம் ஆண்டவர் தான் ஊக்கம் பரிசு தாவியானவர் நமக்கு ஊக்கம் கொடுத்து உண்மையாகவே அவருடைய வருகையை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரோடு கூட நான் நித்திய நித்தியமாக சேருவதற்கு எனக்கு ஊழியம் செய்தவனுக்கும் ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை அவர் மறுபடியும் காட்டுவதற்கு நான் அவருக்காய் ஊழியத்தை எடுத்துகிட்டு போகணும் நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த ரட்சிப்பை நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த சந்தோஷத்தை நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த இனிப்பை என் குடும்பத்தோடு பகிர்ந்து கொள்ளணும் நான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த மகிழ்ச்சியை என்னுடைய உறவுகளோடு பகிர்ந்து கொள்ளணும் எனக்கு கிடைத்த இந்த சுவிசேஷத்தை நான் நிறைய பேருக்கு எடுத்து செல்லணும் நல்ல ஒரு விளக்கத்தை முதல் கொடுத்தாங்க கேட்ட சத்தியத்திற்காக நம்ம ஒப்பு கொடுக்க யாவது தலையை தாத்தி ஜபம் செய்வோம் இந்த ஜபத்தை போதகரி வைப்பார்கள் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனை கற்றுக்கொண்ட இந்த நல்ல பாடத்திற்காக நன்றி இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடத்திற்கு எங்களை ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் வாழ பரலோகத்தின் ஆண்டவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் என் ஆண்டவர் நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஆட்சிப்பிக்கிறோம் கருத்தர் கருமையாக கூட இருங்க 
ஊழியத்திற்கான இந்த வாஞ்சை எங்களுக்குள்ளாய் நீங்கள் ஏற்படுத்தி தாருங்க வேதத்திலே காண கண்ட எங்களுடைய முற்பிதாக்களைப் போல வல்லமையான ஊழியக்காரர்களைப் போல நாங்களும் உமக்காய் ஊழிய செய்யக்கூடிய கருவிகளாய் எங்களை எடுத்து பயன்படுத்துங்க தாழ்த்துக்கிறோம் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஏசி மொழியாக வருகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இது வல்லமை உள்ள எல்கி போர் அட்வென்து மினிஸ்ட்ரி இணையுங்கள் பயிருங்கள் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கேள்விகளை பதிவு செய்யுங்கள் உங்களுக்கான கேள்விக்கு நாங்கள் பதிலளிக்கிறோம் தேவந்தாவே உங்கள் யாவரும் ஆசிரியப்பதாக ஆமாம்